a ir recuperar el contacto la con la doctora. del pueblo. Adelante, doctora. Hola. Adelante, adelante, Hola. doctora, la escuchamos. Sí, perdón. Lo que les decía, estábamos, estamos todavía recibiendo el informe sobre el contenido de la sentencia. Queremos revisar la perspectiva de derechos humanos, los principios eh, que se han aplicado dentro de eh, la parte de consideraciones de la sentencia para también nosotros pronunciarnos o poder ver alguna posibilidad de algún aporte técnico en la fase de apelaciones. Ahora bien, como Defensoría del Pueblo vamos a continuar el seguimiento en la fase eh, de apelaciones, en la fase de recursos, vamos a continuar con esta vigilancia, eh, creo que hay que entender que la vigilia no termina con la emisión de la sentencia, tenemos que conseguir un fallo ejecutoriado, tenemos que ver también cómo el sistema penitenciario eh, también ya se hará responsable en su momento eh, respecto a la a estas dos personas, a, a tanto al, a Ferreira como, como a, la, a la madre de los niños, y que, bueno, estos cumplan su, su condena. Pero creo que eso es importante, Cintia, remarcar. La Defensoría va a hacer seguimiento hasta conseguir un fallo ejecutoriado que evidentemente garantice los derechos de las víctimas en este caso y en paralelo vamos a continuar, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para a, que la Defensoría de la Niñez al, continúe Ferreira, con el como, apoyo psicosocial como a, la, a la madre de los niños y que bueno, importante esto su, también su es condena, doctora para las víctimas este remarcar, fallo la para el proceso de recuperación de lo que han vivido que la justicia le diga yo te creo y seguramente se va a continuar por otro lado como usted dice este trabajo para la recuperación de las víctimas Claro que sí, Cintia, eh, muy importante lo que tú dices, especialmente por la particularidad y por los discursos que ha intentado imponer el acusado respecto al, a, la, a la declaración o a las denuncias que realizaron las víctimas, y como Defensoría del Pueblo, nosotros como Defensoría les creemos a las víctimas, les creemos a las niñas, al niño, y creo que en eso hay que ser claros. Ante este tipo de denuncias de una población tan vulnerable como es niñez y adolescencia, la, la de, tiene que predominar por parte de las instituciones del Estado el principio de buena fe y, y creerles, creerles. Eso es muy importante para poder luchar contra la impunidad y para poder dar una asistencia real desde el Estado a las víctimas. Muchas gracias, doctora. Entonces, continuamos en vigilia, como usted lo ha dicho, hasta lograr la sentencia ejecutoriada contra Julio César Ferreira, y es, es tan agradable poder tener en ese camino y en esa vigilia en comunidad la presencia de la Defensoría del Pueblo. Excelente resto de jornada para usted, doctora, y gracias por atender este comunicado. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí las palabras, Bien, entonces, continuo. de la doctora Nadia. Adelante, Santos. Claro, claro que sí. Agradecemos el contacto. Igualmente tenemos eh, otra invitada que ha estado haciendo seguimiento desde el comienzo, desde el mes de mayo, que eh, ha sido una de las primeras